den form for fjernsyn, vi i dag kender som reality tv, er et program, der skal udspille ikke manuskriptede, dramatiske og nogle gange humoristiske situationer. Det dokumenterer en rigtig hændelse og har typisk ordinære mennesker frem for skuespillere med. Reality tv er et forholdsvis nyt fænomen i Danmark. Genren af tv startede i 1973 i USA, men fik først sit store gennembrud i Danmark i starten af 1990'erne. I foråret 2001 blev det store hit Big Brother for første gang vist på de danske borgers tv-skærme. Siden der er reality tv begyndt at fylde mere og mere i danskernes hverdag, og hvert år bliver der vist både nye sæsoner og nye serier på vores fjernsyn. Der er tre forskellige grene inden for reality-genren. Den første kaldes for reality-serien, i det man følger en række personer eller en gruppe igennem en længere periode. Det bliver fortalt en bestemt historie, der skal være koblet sammen med en frihedsaktivitet, en arbejdsplads, en begivenhed eller noget helt fjerde. Eksempler på reality-serien er serier som Linse og Gustav på udbane, Forlægger til Lop og Sommer i Sunny Beach. Anden kategori er reality-showet, som er den type, de fleste forbinder med reality-tv. Denne type programmer er af typisk konkurrencekarakter. En række udvalgte personer skal for eksempel leve sammen og kæmpe mod hinanden. Det er en række regler med bestemte rammer og betingelser, der bliver i senesat et forløb, der typisk er både dramatisk, trist og hoverende. Eksempler på denne type af reality kunne være shows som Paradise, Robinson og Diva i Danmark. Den sidste type kan kaldes for reality magasiner. Denne type programmer har en studievær, som tager udgangspunkt i og fortæller om forskellige situationer som ulykker, kriminalitet og andre historier i denne genre. For at gøre udsendelsen mere livagtig, bliver historien ofte skildret ved hjælp af rekonstruktioner, interviews og forskellige indslag. Eksempler på denne type reality kunne være magasiner som Station 2, Krimi 5 og Forfuldt. Folk i alle aldre ser reality. Men fordi vi tit forbinder reality med shows som Paradise og Big Brother, er det ikke alle, der faktisk ved, at det tit er reality, de tuner ind på, når de tænder fjernsynet. Faktisk er en stor procent af alle programmer, der bliver vist på danske tv-kanaler reality. Hvis man kigger på TV2's programmer i u 40 i 2012, kan man se, at 7 ud af 10 programmer er reality. Vi lavede en undersøgelse, hvor vi spurgte folk om nogle forskellige spørgsmål om omhandlende reality. Undersøgelsen viser, at den gruppe, der så mest reality, var unge i gruppen 11-20 år. Desuden viste undersøgelsen, at 41% af undersøgelsen 68%, der havde TV3, fulgte med i Paradise Hotel. I bund og grund ser mange danskere en eller anden form for reality TV. Producerne af alle disse programmer gør alt for at tiltrække deres målgrupper, og der er reality TV til mange målgrupper. Hvor programmer som Paradise øh, Hotel, Sommer i Sunny Beach osv. er lavet til at tiltrække den yngre generation af andre programmer som f.eks. Hokus Pokus og Fra Skot til Slot til de ældre, der har hus og have. Sådan er der reality tv til alle interesser og grupper.